আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গ্লোবাল ভিউজে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সুমাইয়া শায়লা আজ জানাবো আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে আলোচিত সংবাদ ও বিশ্লেষণ হামাসের গত সপ্তাহের হামলার পর গাজায় স্থল অভিযান শুরু করেছে ইসরায়েলি বাহিনী অপরদিকে ইসরায়েলের ভেতরে হামাসের হামলাও অব্যাহত আছে হামাসের নেতারা এর আগে বলেছেন ইসরায়েলি বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে তারা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন সামরিক বিশ্লেষকেরা বলছেন দীর্ঘমেয়াদী গেরিলা যুদ্ধের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী সেভাবেই তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে গাজায় টানা এক সপ্তাহ ধরে বিমান হামলা চালানোর পর গতকাল থেকে স্থল অভিযান শুরু করে ইসরায়েল গতকাল শুক্রবার সেনারা ট্যাঙ্ক ও সাজোয়াজানের বহর নিয়ে গাজা উপত্যকায় প্রবেশ করে অভিযানের প্রথম দিনে গত সাত অক্টোবর ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে হামাসের হামলার পর থেকে নিখোঁজ কয়েকজনের লাশ পেয়েছে সেনারা গত ২৪ ঘন্টায় গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছেন দুই জন ফিলিস্তিনি ফলে গত এক সপ্তাহে নিহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দুই হাজার জনে আহত হয়েছেন প্রায় সাত হাজার জন অন্যদিকে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী হামাসের সাথে যুদ্ধে নিহত আরও সাত সেনার নাম প্রকাশ করেছেন এ নিয়ে নিহত সেনার সংখ্যা দুইশো জনে পৌঁছালো বলে জানিয়েছে ইসরায়েলি সংবাদ মাধ্যম টাইমস অফ ইসরায়েল ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্স বা আইডিএফ এক বিবৃতিতে বলেছে আকাশ থেকে নজরদারির মাধ্যমে তারা গাজা উপত্যকার সীমান্তে নিখোঁজ ইসরায়েলিদের কয়েকজনের লাশ শনাক্ত করেছে এই অভিযানে হামাসের অ্যান্টি ট্যাঙ্ক ক্ষেপণাস্ত্রের সক্ষমতা হ্রাস করতে হামলা চালানো হবে বলেও জানিয়েছে আইডিএফ সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র রিয়ার অ্যাডমিরাল ড্যানিয়েল হাগারি বলেন হামাসের হাতে বন্দি জিম্মিদের অবস্থানের তথ্য জানতে ট্যাঙ্ক ব্যবহার করে এই অভিযান শুরু করেছে ইসরায়েলি সেনারা আল জাজিরা অ্যারাবিকের খবরে বলা হয়েছে হামাসের আল কাসাম ব্রিগেড দাবি করেছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর বড় একটি দলের ওপর রকেট হামলা চালিয়েছে অপরদিকে ইসরায়েলের সেনাবাহিনী দাবি করেছে তারা হামাসের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রধানকে হত্যা করেছে তবে হামাস এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করেনি গতকাল স্থল অভিযান শুরুর আগে বৃহস্পতিবার অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার উত্তরাঞ্চলে থাকা এগারো লাখের বেশি ফিলিস্তিনিকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয় ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এ ঘোষণার পরপরই নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় গাজার দক্ষিণাঞ্চলে যেতে শুরু করে স্থানীয় ফিলিস্তিনিরা রয়টার্স জানিয়েছে গাজার উত্তরাঞ্চল থেকে ঠিক কত বাসিন্দা উপত্যকার দক্ষিণ দিকে গেছেন তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় তবে অনেক বাসিন্দা তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন হামাসের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইয়াদ আল বোজম এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন আমরা উত্তর গাজা এবং গাজা শহরের জনগণকে বলছি আপনারা আপনাদের বাড়িতে এবং জায়গায় থাকুন দক্ষিণ গাজা থেকে নাগরিকদের সরে যেতে আকাশ থেকে লিফলেট বিতরণ করেছে ইসরায়েলি বাহিনী অনেকেই গাজা ছেড়ে যেতে যানবাহনের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ালেও জনসংখ্যার একটা বড় অংশ জানিয়েছে যে তারা ইসরায়েলি বাহিনীর নির্দেশ মেনে পালাবে না জাতিসংঘ ও অন্যান্য সংগঠনগুলো বলছে এত বিপুল সংখ্যক ফিলিস্তিনি পালাতে বাধ্য হলে ওই অঞ্চলে মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি হবে ইসরায়েলের আলটিমেটামের জবাবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক শীর্ষ কর্মকর্তা জোসেফ বোরেল বলেছেন যে উত্তর গাজা থেকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে এগারো লাখ মানুষকে অঞ্চলটির দক্ষিণে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ বাস্তবায়ন করা একেবারেই অসম্ভব শনিবার বেইজিংয়ের এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে উত্তর গাজার হাসপাতাল থেকে হাজার হাজার গুরুতর রোগীকে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয় চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে উত্তর গাজা ফাঁকা করার ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর হুমকির পর সংস্থাটি বলেছে রোগীদের জীবন বিপন্ন করে স্থানান্তর সম্ভব নয় ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে জানিয়েছে উত্তর গাজায় অবস্থিত দুটি হাসপাতাল থেকে যদি ইসরায়েলি বাহিনীর দাবি অনুযায়ী রোগীদেরকে সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে তাদের জীবন ঝুঁকিতে পড়বে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে ২৪ ঘন্টার মধ্যে এগারো লাখ ফিলিস্তিনিকে উত্তর গাজা ছাড়ার ইসরায়েলি হুমকি প্রত্যাহার করতে হবে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিন বলেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের নাৎসি বাহিনী যেভাবে রাশিয়ার লেনিনগ্রাদ শহর ঘেরাও করেছিল একইভাবে গাজা অবরোধ করেছে ইসরায়েল গতকাল শুক্রবার কিরগিজ স্থানে কমনওয়েলথ অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস এর নেতাদের শীর্ষ সম্মেলনে বক্তব্য দেওয়ার সময় এ মন্তব্য করেন পুতিন পুতিন বলেন ইসরায়েল ফিলিস্তিন সংঘাত সমাধানের মূল চাবিকাঠি হল পূর্ব জেরুসালেমকে রাজধানী করে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা অপরদিকে জাতিসংঘে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছেন এ সময় তিনি চলমান এই সংঘাতের জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করেছেন নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থাপন করা খসড়া প্রস্তাবে রাশিয়ার পক্ষ থেকে জরুরি ভিত্তিতে যুদ্ধবিরতি ও বন্দি বিনিময়ের আহ্বান জানানো হয়েছে একই সঙ্গে সব ধরনের সহিংসতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে নিন্
গাজায় স্থল অভিযান শুরু করেছে ইসরায়েলি বাহিনী এর আগে গাজা উপত্যকার উত্তরাঞ্চল থেকে এগারো লাখ ফিলিস্তিনিকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে দক্ষিণ গাজায় চলে যেতে বলে ইসরায়েলি বাহিনী এরপর থেকেই উত্তর গাজা থেকে পালিয়ে যাচ্ছে লাখ লাখ ফিলিস্তিনি রাশিয়ার যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছে হামাস মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের পর দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন ইসরায়েল সফরে গেছেন তিনি বলেছেন নৃশংসতাকে উপেক্ষা করা বা পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় এটা নয় নিরপেক্ষতা দেখানোর অজুহাতের সময়ও এটা নয় গতকাল শুক্রবার তেল আবিবে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্তের সঙ্গে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেছেন টাইমস অব ইসরায়েলের খবরে বলা হয়েছে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছেন মধ্যপ্রাচ্যে যারা দীর্ঘমেয়াদী শান্তি ও নিরাপত্তা চায় তাদের অবশ্যই হামাসের নিন্দা জানাতে হবে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে হামাস ফিলিস্তিনিদের প্রতিনিধিত্ব করে না বলেও মন্তব্য করেছেন মার্কিন এই মন্ত্রী ইরান ও লেবাননের হিজবুল্লাহকে ইঙ্গিত করে হুমকি দিয়ে তিনি বলেছেন কোনো দেশ বা গোষ্ঠী যদি এই যুদ্ধে জড়িত হওয়ার চেষ্টা করে তাহলে তাদেরও কঠোর পরিণতি ভোগ করতে হবে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন অস্টিন তিনি বলেন ইসরায়েলের নিজেকে রক্ষায় যা প্রয়োজন তা নিশ্চিত করবে যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনের মতোই আমরা ইসরায়েলের পাশে আছি যুদ্ধের গতি অনুযায়ী ইসরায়েলে মার্কিন সামরিক সহযোগিতা সরবরাহ করা হবে বলে জানান অস্টিন হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে চলমান যুদ্ধকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি অব্যাহত রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে দেশটি এই অঞ্চলে এক স্কোয়াড্রন এফ ফিফটিন যুদ্ধ বিমান পাঠিয়েছে বলে জানিয়েছে মার্কিন সামরিক বাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড গত সাত অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলার পরপরই বাইডেন প্রশাসন ভূমধ্য সাগরে থাকা মার্কিন বিমানবাহী বৃহত্তম যুদ্ধ জাহাজ ইউএসএস জেরাল্ড ফোর্ড ও অন্য কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজ ইসরায়েলের নিকটবর্তী এলাকার সাগরে পাঠায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন ইসরায়েলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যুক্তরাষ্ট্র প্রয়োজনীয় সব কিছুই করবে অন্যদিকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন ইতিমধ্যেই গাজা উপত্যকা সফর করে ইসরায়েলের নিরাপত্তার জন্য সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের নিশ্চয়তা দিয়েছেন ইসরায়েলকে আমাসের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধে ইসরায়েলের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে একশো নাবিক সহ নৌবাহিনীর দুটি যুদ্ধ জাহাজ এবং নজরদারি বা গোয়েন্দা বিমান পাঠাচ্ছে ব্রিটেন এগুলো ভূমধ্য সাগরের পূর্বাঞ্চল থেকে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে বলে ব্রিটিশ সংবাদপত্র দ্য গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ডাউনিং স্ট্রিট এক বিবৃতিতে বলেছে ইরান বা রাশিয়ার মতো দেশগুলো থেকে লেবাননের হিজবুল্লাহকে অস্ত্র সহায়তার যে কোনো প্রচেষ্টার উপর নজর রাখবে ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ এবং গোয়েন্দা বিমান পসেইডন পি এইট বিমান ও অন্যান্য বিমানের টহল ফ্লাইট গতকাল শুক্রবার থেকেই শুরু হয় তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান গতকাল শুক্রবার এক সরকারি সফরে মিশরের রাজধানী কায়রোতে যান সেখানে তিনি মিশরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বামী শক্রির সাথে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আঞ্চলিক পরিস্থিতি ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেন স্বামী শক্রির আমন্ত্রণে হাকান ফিদান এই সফরে যান তারা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার করার উপর গুরুত্বারোপ করেন গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের মধ্যে এই সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইতোমধ্যে গাজায় মানবিক সহায়তার অংশ হিসেবে তুরস্ক ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে দুটো বিমান মিশরে পৌঁছেছে লিবিয়া সহ কয়েকটি ইস্যুতে তুরস্ক ও মিশরের মধ্যে দুই হাজার সাল থেকে সম্পর্কে টানাপোড়েন চলার পর গত জুলাই মাসে দুই দেশ তাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করে এরপর তারা পরস্পরের রাজধানীতে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ দেয় এর আগে দীর্ঘদিন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স পর্যায়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখেছিল তুরস্ক ও মিশর এদিকে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির আবদুল্লাহিয়ান গতকাল শুক্রবার এক সরকারি সফরে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে যান সেখানে তিনি দেশটির প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন তারা দ্বিপক্ষীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ও আঞ্চলিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এর আগে লেবানন সফর করেন সেখানে হামাস ও হিজবুল্লাহ নেতাদের সাথে বৈঠক করেন আমির আবদুল্লাহিয়ান বলেন ইসরায়েল গাজায় যুদ্ধাপরাধ করছে পশ্চিমারা তা সমর্থন করে যাচ্ছে ইসরায়েলের হামলায় হামাস উত্তর কোরিয়ার অস্ত্র ব্যবহার করেছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে তা অসত্য এবং গুজব বলে দাবি করেছে পিয়ংয়ং উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম কে সি এন এর এক প্রতিবেদনে এ ধরনের প্রচারকে ভিত্তিহীন ও গুজব হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে রয়টার্স রয়টার্সের খবরে বলা হয় দেশটির নেতা কিম জং উনের প্রশাসন বলছে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে চলমান সংঘাতের দায়ভার এবং সমালোচনা এড়াতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর উপর চাপানোর চেষ্টা করছে যুক্তরাষ্ট্র হামাস ইসরায়েল যুদ্ধকে ওয়াশিংটনের আরেকটি দায়ভার হিসেবে আখ্যায়িত করেছে কিম প্রশাসন অবশ্য গত সাত অক্টোবর ইসরায়েল হামাস সংঘাত শুরুর পর থেকেই নেতানিয়াহু সরকারের কঠোর সমালোচনা
উত্তর কোরিয়ার অস্ত্র বিক্রি নিয়ে অনেকদিন ধরেই গবেষণা করছেন টেক্সাসের অ্যাঞ্জেলো স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ব্রুস পেস্টল তিনি বলেছেন হামাস বেশ কয়েক বছর ধরে এফ সেভেন ব্যবহার করেছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে ব্রিটিশ সাংবাদিক হ্যারি ফিয়ার অভিযোগ করেছেন পশ্চিমা বিশ্বের মিডিয়া ইসরায়েল হামাস যুদ্ধের খবর প্রচারের ক্ষেত্রে পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে তারা ইসরায়েলের তৈরি করা গল্পগুলোকেই সরাসরি প্রচার করছে তুরস্কের আনাদুলু বার্তা সংস্থাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই মন্তব্য করেছেন তিনি বলেন পশ্চিমা বিশ্বের মেইন স্ট্রিম মিডিয়া গুলো ইসরায়েলে হামাসের হামলা ও হতাহতের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে খবর প্রচার করছে অথচ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েল বিদ্যুৎ জ্বালানি খাদ্য ওষুধ পানি ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে একটানা বিমান হামলা করে যে গণহত্যা চালাচ্ছে সে সম্পর্কে মুখে কুলুপ এটে রেখেছে পশ্চিমা মিডিয়া ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় গাজায় যে রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কে তাদের প্রতিবেদনে কোনো তথ্যই পাওয়া যাচ্ছে না বিবিসির খবরে শব্দ চয়নের বিষয়টি উল্লেখ করে হ্যারি ফিয়ার বলেন গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত ফিলিস্তিনিদের সম্পর্কে বিবিসির প্রতিবেদনে ডায়েড অথবা মারা গেছে বলা হচ্ছে অন্যদিকে একই প্রতিবেদনে নিহত ইসরায়েলিদের সম্পর্কে কিলড অথবা নিহত হচ্ছে বলা হয়েছে ইসরায়েলি হামলায় গাজায় যে শত শত শিশু নিহত হচ্ছে সে বিষয়টি পশ্চিমা মিডিয়া উল্লেখের কোনো প্রয়োজন মনে করছে না বলে অভিযোগ করেন হ্যারি to use the word of the uh, Israeli officials and that's very much how the uh, mainstream narrative captures the story as well and as a result of this the overarching storytelling around the Israel Gaza conflict is really based in the Israeli narrative which means simply that Palestinian lives effectively don't matter whereas Israeli lives are very much humanized however the framing of the conflict in this latest round of fighting usually completely silences the context of 16 years of strangulation and siege, an ongoing war on Gaza, complete denial of Palestinians, uh, human rights, uh, civil rights, political, economic rights, really their dignity as humans at all, largely based on an ideology of racial supremacy and domination. So all of that is completely ignored and silenced. And the fact that Hamas essentially started this latest round of violence is the starting point of how the story is being told in the Western media. As a result of that, it's easy for a Western media that is very compliant ordinarily with the Western narrative to shape this in a way that effectively produces next to no sympathy for the Palestinian point of view and viewpoint for those in Gaza. The point is, of course, this is an ongoing war between Israel and Palestinians, and part of that is an informational war, it's a propaganda war. However, as a result of effectively Chinese whispers and hearsay in the ear of one Israeli journalist on I-24 News, that story was then fed effectively throughout the English-speaking Western media landscape, including landing on the front pages of major London newspapers, in spite of the fact that it's not a fact. Is it true that Hamas carried out beheadings of 40 children? Well, it looks like that that isn't true because there's been no evidence to the same. The Israeli police haven't spoken of the same and the Israeli army haven't spoken of the same. Children have already been massacred in Gaza. They've already been beheaded by Israel's aerial bombardments, but that is of little to no report in the Western reportage. Instead, the focus still continues on Hamas's initial massacres and the Palestinian civilian price that's being paid by Israel, Israel's revenge mission in which it's trying to re-establish its military deterrence. It means that Palestinians can be killed in the hundreds and thousands and there is no sense of urgency created in the consuming Western publics in order to really capture a sense that this should be arrested. Whereas when Hamas uh, exacts a massacre in Israel, there is a sense of outrage that's allowed to be created in the audience. There is a sense that this should be arrested. But in the Palestinian case, in fact, you end up almost as if it's a, a sort of uh, an act of God. That is to say, it's almost a, a natural disaster that Palestinians are killed in revenge by aerial bombardments by the Israeli Air Force. The Rafa Egyptian Gaza pedestrian crossing is out of action as well as a result of it being shuttered because of bombing around it. That means effectively that Gaza is sealed by land, sea and air. 
that no foreign correspondents can get in and the only journalists that can be spoken to are those who are still alive in, in Gaza. Already several have been killed in this latest round of fighting. So Gaza is really sealed in and we've seen that with the international geopolitical diplomatic response that Israel is actually being substantiated in its so-called self-defense and, and uh, revenge action. Uh, full-throated support from the US, European allies, and even the moving of uh, US naval assets to the region to send a message to regional actors. So what we're seeing here is all of the factors coming into play for a horrific and qualitatively most severe attack on Gaza to date. आज एखने शेष कर सबा भलो थकून सुस्थ थ और देखते थकून विडि भिउस चैनल भलो लगले सबसक्राइब कर संयुक्त थकून फेसबुक पेजे आल्ला हाफिज